మార్నింగ్ బ్యూటిఫుల్ నేచర్ అందరూ నేను చెప్పేది వినండి అందమైన ఈ ప్రకృతిలో హాయిగా తిరగండి బాసు ఆఫీసు ఆసు పిన్నీసు అన్నీ మర్చిపోండి ఈ నేచర్ లో మీ నేచర్ కి తగ్గట్టుగా ఎంజాయ్ చెయ్యండి ఈ ప్రకృతిని చూస్తుంటే నాకు చాలా హాయిగా ఉండదు విదేశాలు విమానాలు సెమినార్లు డాలర్లతో విసిరిపోయిన నాకు ఈ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ప్రాణం పోస్తున్నట్టుందిరా అంటే మొదలు పెడతావా అలా వెళ్ళి అందరినీ అబ్జర్వ్ చేస్తా ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు చెట్టా రాస్తా వచ్చి నీకు ఇస్తా ప్రస్తుతం వస్తా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి ఆఫీసులో కూడా చూసుకోవచ్చు నా వంక కాదు అటు చూడండి ఆ ఇంద్రధనస్సులు మిస్ అవ్వకండి బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు ఇటు నుంచి నువ్వు ఆ ఇంద్రధనస్సు ఎక్కువ ఆ అమ్మాయి అటు నుంచి ఎక్కుతుంది అక్కడ మీ లో మ్యాటర్ సెటిల్ చేసుకోండి జూయట్టు పాడుకోండి లేదా కలిసికట్టుగా కొట్టుకొని కిందకు దూకండి లవ్ ఆర్ డై పరిచయమైన పది రోజుల్లోనే నా పల్స్ రేట్ పెంచేసా ఆ చెరువులో చేపలు ఉంటాయా కప్పలు కూడా ఉంటాయి ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్కకి గంతులేస్తూ వెళ్తాయి ఇంపాసిబుల్ కప్ప ఈ సైడ్ నుంచి ఆ సైడ్ కి గంతులేస్తూ వెళ్తుందా నేను చూపిస్తాను నేను ఇంకా బాగా వేస్తాను ఇలా కాదు నేను చూపిస్తాగా ఇలా పట్టుకొని ఇలా వేయాలి ఆ ఉంగరం నా ప్రాణంతో సమానం అది సత్య సాయిబాబా గారి ఇచ్చింది అదట్లా పారేసావమ్మా నేను కప్పగంతులు వేస్తూ తనకు కూడా వేయమని ఎంకరేజ్ చేశాను మిస్టేక్ నాదే సారీ అంకల్ సరే పదండి ఒక్క నిమిషం మీరు ఆగండి నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా వినండి మీరందరూ ఆ రావి చెట్టు కింద ఉన్న గుళ్ళో దేవుడికి పూజ చేస్తే ఆ ఉంగరం దొరుకుతుంది ఏ దేవుడు సార్ అదేనయ్యా ఏనుగు తలకాయ ఉంటుంది పొన్న ఉంటుంది చాటి చెవులు ఉంటాయి ఒక పన్ను ముందు పుడుచుకొచ్చినట్టు ఉంటుంది ఎవరు సార్ ఆ పేరు నోట్లు ఆడుతుంది కానీ బయటకు రావట్లేదా ఆ ఇదో ఇండోనేషియా కరెన్సీ నోట్ల మీద అతని బొమ్మ ఉంటుందాయా వెలక వెహికల్ ఏ శుభకార్యం జరిగినా ముందు ఆయనకే పూజ చేస్తారు వినాయకుడు సార్ ఫంటాస్టిక్ మెమరీ ఆ దేవుడు పూజ చేయండి మేము ఉంగరం దొరుకుతుంది ఓకే హలో హాయ్ రోహిణి ఏంటి వాయిస్ డల్గా ఉంది నువ్వు ఇంకా ఆరింగ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నావా అవును అది మా డాడీకి బాబా గారు ఇచ్చింది సో వాట్ మనం కూడా పెద్దాళ్ళ సెంటిమెంటల్ ఫుల్స్ కాకూడదు డిఆర్ నీ కోసం బాంబే నుంచి పది లక్షలు పెట్టి డైమండ్ రింగ్ తెప్పించాను ఐ విల్ మీట్ యూ టుమారో బాయ్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ రోహిణీ త్వరగా రమ్మా టిఫిన్ చల్లారిపోతుంది నాకు ఆకలిగా లేట్ డాడీ ఉంగరం కోసం ఉపవాసమా తల్లి నువ్వు తినకపోతే నువ్వు కూడా తిన్నంతే కూర్చో సారీ డాడీ నేను ఆ ఉంగరం పోగొట్టి చాలా తప్పు చేశాను పోయిన ఉంగరాన్ని తలుచుకోకమ్మా బాబాను తలుచుకుని టిఫిన్ చేయి సార్ ఏమయ్యా సోంబాబు రెండు రోజులుగా కనిపించట్లేదు ఏంటి ఇంత పొద్దున్నే వచ్చావు నీ ఉంగరం దొరికింది సార్ గురువారం పుట బాబా అనుగ్రహించారు వేలికి పెట్టుకోమ్మా ఆఫీస్ లో కొడతాం రైట్రా ప్యూనుగాడివి ప్యూనుగా ఉండవు లేకపోతే పీనుగా అయిపోతావు నేను గెస్ట్ హౌస్ లో అమ్మాయిలతో గడిపిన విషయం రోహిణి గాని మా మామ గాని చెప్పావనుకో నీ కాళ్ళు చేతులు రెండు కట్ చేస్తా మీరు గెస్ట్ హౌస్ లో చేసింది ఏది మా సార్ గాని అమ్మాయి గారు చెప్పరండి వెరీ గుడ్ నీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఏంట్రాదే నువ్వు రోహిణి పెళ్లి చేసుకోకుండా దూరంగా వెళ్ళిపో లేకపోతే నిన్ను మర్డర్ చేసి మళ్ళీ జైలు వెళ్తాను నేను దాన్ని చేసుకుంటే నీకేంట్రా బాధ రోహిణి గ్రేట్రా తన వల్లే నేను మారాను తన పైన నీడపడిన నిలువు నా చీరేస్తారు
ఇదే నీ కోసం తీసుకున్న డైమండ్ రింగ్ మా అమ్మాయి ఆ చెప్పు తీసి కొట్టక ముందే వెళ్ళు హలో నేను నారిండ్రా దుబాయ్లో నీ కొత్త ఆఫీస్ చెక్ చేశా అంతకు ముందున్న తిమింగ్లా ఆఫీసర్ని కట్ చేశా దుబాయ్ వెళ్ళి చూసుకో ఏంట్రా ఫోన్లోనే వాసన వస్తుంది పొద్దున్నే మదుగొట్టేవా ఏంటి న్యూయార్క్ లో ఇప్పుడు నైట్ రా రే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మందు కొట్టేవాడికి నీకు డే ఏంటి నైట్ ఏంట్రా పగల నీ రాత్రి నీ మనకు తెలుసు కానీ మందుకు తెలీదు అది ఎప్పుడు కొడితే అప్పుడే వర్కౌట్ అవుతుంది అన్న రే న్యూయార్క్ నుంచి నువ్వు కూడా దుబాయ్ వచ్చారా నేను ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉన్నాను రా మడోనా లవ్ అఫేర్ మళ్ళీ సెక్ చేయాలి ఇరాన్ మీద ఇప్పుడే యుద్ధం వద్దని బుష్కోలు అసలు బయకాలి ఏరా ఇంటర్నేషనల్ రంకులకి యుద్ధాలకి బ్రోకరేజ్ కూడా చేస్తున్నావా అరే నీకు మందు కొట్టడానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు టైం సరిపోదే ఇవన్నీ ఎట్ట చేస్తున్నావు రా టైం లేనప్పుడు టైం సెక్ చేసుకోవడానికి మందు కొడతాను ఆయ్ రే దుబాయ్లో లిల్లీ అనే బెల్లీ డాన్సర్ ఉంది ప్రస్తుతం నేను దాని ప్రేమిస్తున్నాను ఈ మాట నా మాటగా నువ్వు ఒక మాట చెప్పు ఓకే అంటే ఫోన్ చేయి కాదంటే కన్విన్స్ చేయి బాయ్ అమ్మా రోహిణి సండే మార్నింగ్ మనం కొత్త ఆఫీస్ చూడటం కోసం దుబాయ్ వెళ్తున్నాం రెడీగా ఉండు ఓకే డాటీ సోంబాబు సార్ నువ్వు కూడా మాతో వస్తున్నావు అలాగే సార్ వెల్కమ్ టు దుబాయ్ సార్ మీరు దుబాయ్కి రావడం మా అందరికీ చాలా ఇన్స్పిరేషన్ సార్ నూట నలభై రెండు దేశాల వాళ్ళు ఇక్కడ జాబ్లు బిజినెస్లు చేస్తున్నారు సార్ డిజైన్ చేసింది మన తెలుగు ఇంజనీరే సార్ వరల్డ్ టాలిస్ట్ బిల్డింగ్ నూట నలభై తొమ్మిది అంతస్తులు ఇంకో వన్ ఇయర్లో పూర్తవుతుంది సార్ మన కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది సార్ అన్ని దేశాల వాళ్లకు అన్నం పెడుతుంది పరిస్థితి అగ్నిగుండం లాంటి ఎడారిలో ఆకాశాన్ని నట్టే భవంతుడు దిస్ గవర్నమెంట్ పాలసీ ఈస్ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మా ఊర్లో వచ్చు అప్పుడు మీ మందు కొట్ట పక్క వచ్చా కదా అప్పుడు ఆ కవిగా వచ్చి మీరు మందు కొట్టున్నారు ఈ విగ్రహాలు దొంగతారు మీ మీద వస్తారు మమ్మల్ని హైదరాబాద్ పంపించారా అక్కడి నుంచి వీసిన మీద దుబాయ్ పంపించారా అప్పటి నుంచి నానా కష్టాలు పడుతున్నారు వీళ్ళిద్దరు మా ఊరు సార్ వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి సార్ ఓకే సోంబాబు వీళ్ళని తీసుకుని సాయంత్రం హోటల్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది అక్కడ కలుగుతాం చూసి ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు విజయనగరం వైజాగ్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన చాలా మంది ఉన్నారా అంతేకాదు బాసు కరీంనగర్ వరంగల్ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ అందరు ఉన్నారు బాసు వీళ్ళందరూ పరిచయం చేస్తారు హలో నేను దుబాయ్ వచ్చాను రా రై నువ్వు దుబాయ్ రావటం హ్యాపీ రా కానీ పార్టీలో మాత్రం ఎక్కువ తక్కువ తాగితే నువ్వు ఏం మాట్లాడతావో నీకే తెలీదు తాగినా నిజాలే మాట్లాడతాను రా ఏడు చావులేవో నువ్వు ఏనుగులా తాగి గాడిదలా ఓండ్ర పెడతావు అదే నా భయం మా అమ్మాయిని కూడా తీసుకొస్తున్నాను ఓవర్ చెయ్యకు 
నువ్వంత ఓవర్గా అన్నాను డౌట్ కేకు ఓకే బాసు నేను ఇక్కడ కలిశాక శ్రీకాకుళమే దుబాయ్ వచ్చినట్టుంది అవును బాసు ఇంతకు నీ లవర్ ఏమైంది మళ్ళీ కలిసిందే నేను పనిచేసేది వాళ్ళ ఆఫీస్ లో వరా రోహిణి కూడా దుబాయ్కి వచ్చింది సాయంత్రం ఫస్ట్ లో కలుస్తుంది కమేన్ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ సార్ రంగాచారి సోమబాబు రంగాచారి నువ్వు ఎక్కడ ఏంటిది కర్మ దుర్గగుళ్ళో ఈ చేతులతో అమ్మవారి ప్రసాదం పూజా కుంకుమ అమ్మేవాడిని అదే జీతానికి ఇక్కడ పాకి దుర్లు కడుగుతున్నాను ఎలా జరిగింది ఎలా ఎక్కువ జీతం వస్తుందన్న ఏదింటి మాటలు నమ్మి ఇక్కడికి వచ్చాను అమ్మవారి గుళ్ళో ఉద్యోగం అని ఇక్కడికి వచ్చినందుకు తగిన శాస్త్రే జరిగింది ఈ విషయం ఊళ్ళో ఎవరికి చెప్పొద్దు ప్లీజ్ బాధపడితే ఎందుకు ఇక్కడ ఇండియాకి వచ్చి అదే ఎలా రావాలో తెలియడం లేదు బాధపడకు నేను ఇండియాకి నేను తీసుకెళ్తాను 